இருக்கு அண்ட் கம்மிங் டு த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் டேலண்டட் லேடிஸ் இந்த ஃபிலிம் அதாவது ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கக்கூடிய யூனோ லீட்ஸ் ஃபீமேல் லீட்ஸ் இதில் வந்து ஏமி வந்து நாங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எனக்கே வந்து நிறைய பேர் பர்சனலாக சொன்னது என்னென்னா அவங்க பயங்கர டெடிக்கேட்டட் அவங்களோட லைன்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுட்டு அவங்களோட லிப்ஸிங் கூட வந்து ரொம்ப மிஸ் ஆகாது ஏன்னா சுத்தமாக லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்படிங்கும் போது ஸோ அவங்க வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா ஓ விஜய் சார் படமா நான் கண்டிப்பாக வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்தாங்க விஜய் சாருக்கு நோ சொல்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தே ஆல் லவ் ஹம் ஸோ மச் ஸோ ஹவு டிட் ஏமி கம் ஆன் போர்ட் சார் அதான் இந்த கதையில் வந்து கதை தன்மையாக அது தான் ஒரு ஸோ ஏமியை வந்து ஒரு மெட்ராஸ் பட்டம் பார்க்கும்போது அங்கே பார்த்ததுக்கு இப்போ நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபோர்ஸ் ஏமி மை திங் டூ ஏமிக்கு அந்த க கதை கரெக்டாக அமையும் போது நமக்கு இந்த படம் அப்படி தான் ஒரு மெட்ராஸ் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நம்ம ஏன் ஏமி போது ஷி ஆல்சோ க்ரோன் ஸோ மச் ஒரு ஃபோர்ட் மீன்ஸ் க்ரோன் ஆஸ் எல்லாருக்கும் மெச்சூரிட்டி மாதிரி இல்லையா ஸோ எங்களுக்கு ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு இங்கிலீஷ் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேள் அது வந்து இம்மிடியட்டாக லேடி போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கும்போது இம்மிடியட்டாக ஏமி தான் தாட் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணுன்னு சொன்னோன்னே ஷி சாட் ட்ரைனிங் ஆ அது வந்து அதான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் வந்து ஒரு லைன்ஸ் முன்னாடி டேக் இட் ஷி வில் நாட் டேக் மச் டைம் நமக்கு வந்து ஒரு இந்தி ஆக்டர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு இங்கிலீஷ் ஆக்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு ஆக்சென்ட்டோ ஏதோ பிடிச்சிக்கலாம் ஹிந்திலேருந்து தமிழ் வரவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காமன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் இது சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு சின்ன வேர்டில் கிடையாது அட்டமே கிடையாது பட் ஷி வில் கம் அண்ட் டெலிவர் இட் அது தான் அவங்க ஷீ ஷீ இஸ் வெரி குட் அட் இட் அண்ட் ரொம்ப சென் அப் மெட்ராஸ் மட்டும் இல்லை அப்படி நான் பார்த்தோம் நைன்டீன் இயர்ஸ் அப்புறம் எயிட்டின் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு அப்போ அவ்வளோ சென்சிபிலிட்டி இப்போ ஷீ இஸ் க்ரோன் மோர் அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஷீ இஸ் டன் ஆக்ஷன் ஸோ வெல் நீங்கள் பாருங்கள் எங்களுக்கு புரியும் அண்ட் ஏமிய வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே புடவை கட்டி சல்வார் போட்டு பார்த்து பார்த்து அங்கேருந்து தூக்கிட்டு வந்து ஒரு பொண்ணை வந்து நம்ம இப்படியே பார்த்துட்ருக்கோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் லைட்டாக இருந்தது அதையும் வந்து அவர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து கரெக்ட் பண்ணுறாரு இல்லை பக்காவாக அந்த ஒரு கேரக்டர் பார்த்த உடனே அங்கே பாருங்களேன் அந்த போஸ்டரில் நிற்கும் போது ஓகே கரெக்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் குட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் த ஃபிலிம் அவங்க காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான காம்பினேஷன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நிமிஷா இஸ் லைக் அவங்க தான் இப்போ டாக் ஆஃப் த டவுன் அப்படின்னு வந்து டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆக்ட்ரஸாக அவங்களோட அந்த அந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஆக்ட்ரஸாக வந்து மக்கள் மனசில் இடம் பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இட் வில் டேக் சம் டைம் பட் தமிழ் சினிமாவில் அவங்க வந்த உடனே இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து நிமிஷா வந்து நல்லா தெரியும் எவ்ரிபடி சேஸ் சச் அ அமேசிங் பர்ஃபார்மர் அண்ட் அமேசிங் பர்ஃபார்மர் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம நம்ம தமிழ் சினிமாவில் மிஸ் சரிதா மேடம் மிஸ் மிஸ் சோபா மேடம் ரேவதி மேடம் அவங்க வரிசையில் கண்டிப்பாக நிமிஷா இருக்காங்க இப்போ அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் அ வெரி டேலண்ட் ஆக்டர்ஸ் நயன் மேடம் ட்ரிஷா தி ஆர் ஸ்டார்ஸ் ஓகே அந்த ஆக்டர்னு ஸ்டார் ப்ளஸ் ஆக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேரக்டரை எழுதி எழுதி ஐஸ்வர் ரஜேஷ் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் நம்ம இந்த ஸ்பேஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வரிசையில் கண்டிப்பாக நிமிஷாவுக்கு இந்தியன் சினிமாலே நான் தமிழ் சினிமானு சொல்ல மாட்டேன் இந்தியன் சினிமாலே ஒரு பெரிய இடம் இருக்க போகுது ஷி இஸ் கோயிங் டு மார்க் ஒன் பிக் நேம் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி நமக்கு அங்கே வந்து ஷப்னாஸ் மேடம் பண்ணுறாங்க மும்பை உள்ள இப்போ நிறையா மலையாளத்தில் நிறைய பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இங்கே வந்து ஐ திங்க் யா இட்ஸ் நோ இட்ஸ் நோ நோ மோர் ரீஜினல் ஃபிலிம்ஸ் இட்ஸ் ஆல் இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் தட்ஸ் ஆல் ஐ பிலீவ் இன் லவ் நம்ம அப்பயும் அப்படி தான் பிலீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரொம்ப பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா இட்ஸ் இந்தியன் ஃபிலிம் ரைட் ஸோ ஷீஸ் கோயிங்